Mwishimu ya msukuma <coughs> Na kushukuru sana mwishimu ya Mwenyekiti Mwishimu ya Tana Bumdolwa Na kushukuru sana mwishimu ya mwenyekiti kwa kunipa na fasi na minu weze kupata mda wa kuchangia Mwishimu ya mwenyekiti nianze kwa kuipongeza sana serikali Lakini pia kumpongeza sana mwishimu ya laisi kwa kazi kubwa alioifanya pale bandarini kwa kipindi cha miezi ya nyuma nyuma pale watu wengi wa bunge wa heshima bunge walilalamika huko ndani kwamba bandari yetu sasa watu wameikimbia wameenda Beira na Mombasa lakini kwa jitihada za serikali mweza kufanya vizuri sasa hivi bandari yetu iko vizuri lakini baada ya pongezi hizo ninataka kutoa ushauri kwa mheshimiwa waziri mheshimiwa mwenyekiti Bandari yetu ya Dar es Salaam wateja wetu wakubwa sisi ni watu wametoka Kongo, Zambia, Malawi na nchi zingine. Na tiali watu wengi wameshaingia mikataba na wasafirishaji wa, wa Tanzania. Na sisi wa Tanzania wengi tumechukua mikopo tukanunua magari na miundombinu mingine kwa ajili ya kupata hiyo mikataba ya kusafirisha hiyo makontena kutoka bandarini na kwenda Dar es Salaam na kwenda huko Kongo na Zambia. Lakini kwa staili nayo ilio utaratibu ulioweka mheshimiwa waziri mwenyekiti ni kwamba sasa tunaenda kuiua kabisa bandari ya Dar es Salaam. Totally inaenda kufa na watu wengi wa Kongo na wa Zambia watakimbia bandari yetu ya Dar es Salaam watahamia Beira. Mheshimiwa mwenyekiti mfanyabiashara anapoenda kununua bidhaa kule nje container linabeba uzito wa tani 33 na tayari nao wameshafunga mikataba na, na, na viwanda vile kule kule nje sasa ukija ukibadilisha ghafla maana yake ni lazima kukimbie kwa sababu hawezi lakini pia hawa walio na mikataba tayari wameshasaini mikataba ya kubeba tani 33 sasa mheshimiwa mwenyekiti nimeona serikali tumeenda kuingia kusaini mkataba na na nchi za East Africa kama Kenya, Burundi na Uganda Mheshimiwa mwenyekiti sisi Tanzania hatuna biashara ya transport ya moja kwa moja na Kenya. Na Kenya mheshimiwa mwenyekiti ndio mshindani wetu mkubwa kwenye bandari. Kwa hiyo kilichoingiwa hapa ni kutaka kututoa kwenye mudi, halafu watu watarudi Mombasa. Na wenzetu wa Kenya wao wana sheria hiyo ya, ya magari yenye taili mbili toka zamani. Lakini sisi tunakopeleka kama Zambia na Malawi wao wanatumia super single. Sasa serikali inapokuja leo kusema tu ghafla tubadilishe kutoka kwenye super single twende kwenye taili mbili. Haiwezekani nitaua watu na pressure mheshimiwa mwenyekiti. Kwa ni kuombe sana jitihada ambazo zimefanya na mheshimiwa rais kuifua bandari yetu ya Dar es Salaam ni vizuri wataalamu. Tunaamini mmesoma vizuri. Lakini hebu jaribuni kufikiri nje ya box maana pengine hizi degree za makaratasi zinatusumbua mtaua watu. Ni kuombe sana mheshimiwa mwenyekiti wajaribu kukaa na wadau ambao wameweza kumiliki hivi vyombo watusikilize mimi naamini wasafirishaji wengi ukitafuta Tanzania nzima wenye degree nyingi wengi ni darasa la saba sasa kwa style mnayoenda hii hamjatusikiliza wala hamjapata experience kwa hiyo ni vizuri mkapata muda wa kuwasikiliza hizi sheria hamtungii magari mnamaliza kutunga sheria inaanza kutula sisi wenyewe na wengine wamo huko ndani kwa hiyo niombe sana mheshimiwa mwenyekiti ni vizuri tukaacha kubeza jitihada za rais hizi sheria ngumu ambazo zinaenda kuua bandari yetu ni vizuri tukazi, tukaziangalia upya na ikiwezekana tuziache hazitusaidii katika serikali inayotaka kukua kiuchumi mheshimiwa mwenyekiti sisi tunafanya biashara naomba declare interest mimi nafanya biashara ya mabasi nazungumza kwa ajili ya watu wenye mabasi biashara ya mabasi ni biashara kubwa sana mheshimiwa mwenyekiti na Unaweza ukaona mtu anamiliki mabasi 30 hakuna mtu ananunua basi kwa cash wote wanakopa hata hizo installment tu za milioni tano kuzipata kwa mwezi ni shughuli kubwa lakini sheria zilizowekwa mtu anafanya kosa moja anapigwa faini ya shilingi milioni tano tafasiri yake sasa nyinyi mnataka kumchonganisha mheshimiwa rais na wasafirishaji haiwezekani mtu kama alikuwa anapigwa faini ya 30 na laki mbili na nusu ikashuti kutoka hapo kwenda kwenye laki milioni tano Mheshimiwa mwenyekiti ningemuomba sana waziri akapata muda akaacha kupuuza mawazo ya wadau uanze upya kuzungumza na wadau wakueleze kero zao na uzisikilize Mheshimiwa mwenyekiti liko tatizo la mabasi nampongeza mheshimiwa Kange alivyoanza alisema sasa mabasi yasafiri usiku wote unajua ni kitu cha kushangaza mheshimiwa 
ukienda kwenye nchi tunazo pakana nazo kazi ya mabasi watu wanasafiri usiku na dunia hii imebadilika na nchi hii inaenda kubadilika kuwa nchi ya viwanda sasa unataka watu walale sinajiuliza ni kitu gani ambacho kinashinda serikali kutengeneza utaratibu wa kuruhusu magari ya safiri usiku na kama kweli hiyo ndio sheria kwamba mabasi yataleta matatizo mbona treni itasafiri usiku ina maana hata tukianza kutumia treni ya Stegras Gorge hiyo itasafiri mwisho saa saba si lazima ifanye kazi usiku na mchana watu wanataka kufanya kazi Dar es Salaam walale Morogoro walale Dodoma alafu saa kumi waondoke kurudi Dar es Salaam kwa hiyo niombe kama tatizo ni usalama Hafadhali kama jeshi letu limepungukiwa askari tuchukue hata JKT wapewe seminar wakae mabarabarani gari zisafiri usiku na watu wawe na uhuru lakini mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti ninaona ninaona ukienda nchi zingine si tunasafirisha kwenye nchi za East Africa wenzetu wamefanyaje mabasi hayaingii mizani na mheshimiwa waziri mwenyekiti mabasi kuyaingiza mzani ni ku create turusho hakuna mabasi inayozidi zaidi ya shilingi 1030 shilingi 1015 kwa nini serikali isione umuhimu wa kuondoa hii sheria ya mabasi kupita kwenye mizani? Kwanza mnaleta usumbufu kwa abiria, mnasababisha watu wanachelewa kwenye kazi zao. Ni vizuri serikali ikaangalia vitu ambavyo vimetukwamisha, tuviondoe twende kwenye serikali ya kuvutia na watu wengine waje kufanya kazi hapa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, swala lingine ninaona uko kwenye usafirishaji pia mheshimiwa idara yake ya Wizara ya, ya Miundombinu mheshimiwa ka mheshimiwa waziri sasa hivi ukienda Dar es Salaam wameondoa wameondoa Hais kule mjini hata ukija Dodoma leseni ya Hais kisha hawataki ukienda Mwanza hawataki lakini mimi najiuliza nilifanya research ndogo tu ukienda kule Dar es Salaam pamoja na kuziondoa zile gari kule ndani zile Hais lakini watu wanasimama kwenye madaradala wanatoka safari wamesimama gari zinabeba mpaka watu mia na kumi lakini watu wanapanda boda boda wanapanda bajaji. Sasa tafiti iliyofanyika ya kuziondoa Hais mimi sioni kama ni halali sana sana ni kwamba tumewaonea wale wafanyabiashara. Ukiondoa Hais na matairi manne mbona sisi gari zetu za mawaziri zinaruhusiwa kupita kule kama ni hivyo na hizo gari ziondoke? Ukienda kwenye nchi zingine zilizoendelea magari yana umbali wake ya kuwekwa nchi yale magari ya binafsi. Wote tuninginie kwenye daradala moja ndio muone wewe uchungu wa kuziondoa hizo gari huko ndani. Kwa hiyo nilikuwa na shauri serikali pale ambapo tunakuwa hatuna umuhimu wa kushikilia masheria ambayo yamepitwa na wakati. Leteni amendment huu mtu yaondoe. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nizungumze kidogo kwenye ndege kwa bahati nzuri mimi ni captain unajua nikisemaga la saba watu hawaere. Mimi ni mtaalamu wa kurusha helicopter. Kwa hiyo lazima niwaambie kidogo. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na huo uongo pia anaweza kurusha. Mheshimiwa mwenyekiti, nilimsikiliza mdada yangu Estabrai hapa, alilalamika kwamba ndege eh, ma, marubani wetu wa Tanzania wanabadilishwa tu kutoka Bombardier kwenda Air Bus kwanza Dreamliner jamani hii sio basi ndege ni kitu kikubwa sana captain wa ndege hawezi kuruhusiwa kutoka kwenye ndege nyingine kwenda kwenye ndege nyingine bila kupewa seminar na kupe, bila kupewa training na kupewa leseni ya kuendesha ile ndege na hata kwanza wale Air Bus wasingi waruhusu kuwapa ndege watu wa Bombardi driver wa Bombardi akaendeshe ndege ya Air Bus au Dreamliner. Lakini haya ndo ndo mabadiliko ambayo pia na wenzetu wanatakiwa yakubali kwamba zamani tulizoea kuona marubani wazuri ni wazungu. Sasa hivi vijana wetu wamesoma vizuri tunawapongeza kwa hiyo muwe na imani kwamba hawa watu wamepita kwenye training na wana leseni za kufanya kuendesha hiyo ndege. Lakini pia limezungumzwa swala la faida. Ndege uwezo kaona faida leo. Sisi tunafanya usafirishaji. Ukitaka kujua faida ya ndege, asimame mchumi hapa aniambie. Kama hutaona kwenye kuingiza kwenye hela, uniambie wale ilio wabeba ile ndege, wale waliowahi Dar es Salaam wamepata faida gani na kule walikoenda kununua. Kwa hiyo ina component nyingi, lazima tuvumiliane tu mtakuja kupata utaalamu sahihi. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana. Ni shilingi bilioni 6.4 tu ndio imetolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kiasi hiki ni sawa na asilimia 6.4 ya fedha iliyoizinishwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Utuaji wa fedha kwa maendeleo hauonyeshi uwiano sawa na matumizi ya kawaida. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo kamati inaendelea kushauri serikali kupeleka kiasi kilichoizinishwa na bunge kwa lengo la kuwezesha wizara kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa makusanyo hadi kufikia Disemba 2018 Wizara ilikuwa imekusanya jumla ya bilioni 7.9 sawa na 39.5 ya kiasi 
ilichojipangia kukusanya kwa mwaka wa fedha 2018-19 makusanyo hayo hayaonyeshi uhalisia wa makadirio ya wizara mheshimiwa mwenyekiti maoni na mapendekezo ya kamati mheshimiwa mwenyekiti maoni na mapendekezo ya kamati kwanza kabisa ni utekelezaji wa mradi wa kufufua kiwanda cha General Taya umechukua muda mrefu miaka kumi na zaidi serikali imekwishaweka fedha nyingi lakini hakuna ambacho kinaonekana hivyo basi bunge linataka kujua kama serikali imeshapata utaratibu mzuri wa kufufua kiwanda hicho na lini kiwanda kitafufuliwa na kufanya kazi sambamba na hilo bunge linashauri kama hakuna utaratibu ambao uko tayari wa kufufua kiwanda hicho ni vyema eneo lingetumika kuendesha shughuli nyingine za wekezaji ukizingatia eneo hili lipo kwenye eneo la mvuto wa kibiashara kwa maana ya prime area Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuzungumzia swala la vibali vya sukari ambalo tayari nimeshalizungumzia na changamoto za baraza la taifa la uhifadhi wa mazingira Balaza la taifa la uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mazingira limepewa jukumu la kisheria kusimamia masuala ya uhifadhi wa mazingira kwa kuwa baraza limepewa, limekuwa likishindwa kutekeleza majukumu yake kiufanisi kutokana na ufinyu wa rasilimali fedha kukosa wataalamu wenye taaluma ya mazingira na kukosa vitendea kazi hivyo basi bunge linashauri serikali kuzingatia madhumuni ya kuanzishwa kwa chombo hiki Mheshimiwa mwenyekiti hitimisho Mheshimiwa mwenyekiti napenda kukushukuru wewe kwa uongozi wako pamoja na mheshimiwa spika na ibu spika na wenye viti wote wa kamati mmekuwa mkipata muda mzuri wa kusaidiana na kamati pia naomba kushukuru kwa wajumbe wote wa kamati kwa kipindi chote hiki kwa kufanya kazi pamoja kuanzia machi hadi sasa Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuchukua fursa hii kukushukuru wewe tena lakini pia kuwashukuru wenzangu wote katika kufanikisha shughuli hii wakiwemo wataalamu na taasisi mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, shukrani maalum. Naomba nitumie fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa mheshimiwa John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hatua na juhudi mbalimbali anazozionyesha tena kwa vitendo katika kuhakikisha azma ya kujenga Tanzania ya viwanda inafanikiwa kamati inaunga mkono juhudi za mheshimiwa rais na itaendelea kusimamia na kuishauri serikali kuhakikisha kwa pamoja tunafanikisha azma hiyo kamati inaridhishwa na kauli zake na maagizo yake katika kuhakikisha kwamba Tanzania ya viwanda sasa inasonga mbele kwa vitendo kamati inasema ongera sana mheshimiwa rais Mheshimiwa Spika kwa namna ya kipekee naomba kuwashukuru wajumbe wote wa kamati ya bunge ya viwanda biashara na mazingira kwa kutukeleza majukumu yao kwa uadilifu kwa hali ya juu aidha na washukuru na kuwapongeza kwa ushirikiano walioutoa katika kuandaa taarifa hii mpaka kukamilika kwake.